O caranguejo sá nasce, cresce e se reproduz no mangue. No litoral sul, a venda do crustáceo é a principal fonte de renda de muita gente. Sobrevive eu, minha família e mais três catadores que eu tenho. Além do caranguejo, o mangue também é o berçário de muitas outras espécies. A vegetação retorcida serve como proteção dos animais e também protege a zona costeira de inundações. Em Alagoas, o Instituto do Meio Ambiente estima que existam 5 mil hectares de manguezais. Em algumas áreas, como no bairro de Iacho Doce, falta cuidado. O mangue está praticamente extinto. Onde antes era coberto por vegetação, há muito lixo. E o avanço das construções não respeitaram a natureza. O rio que dá nome ao bairro está totalmente assoreado. No litoral sul, nos últimos anos, o mangue às margens da rodovia L101 vem dando espaço para a ocupação imobiliária, com a construção de um condomínio de luxo e uma marina, e também comercial. Os mangues são áreas de proteção permanente, mas é possível que daqui a alguns anos eles diminuam ainda mais. Isso porque tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza a ocupação urbana de 35% dos mangues de Mata Atlântica e de 10% da área da floresta amazônica. O projeto autoriza também a criação de camarões nestes locais. O projeto de lei faz parte do novo Código Florestal. A preocupação dos estudiosos é com o impacto negativo que todas essas mudanças podem trazer. Nossa mata atlântica é reduzida em mais de 80%. Então, a gente ainda vai tirar 35% de manguezal de todo o Brasil. O Instituto Biota coordenou a campanha Mangue Faz a Diferença na Praia de Pajussara. Essa campanha aconteceu em 12 estados e no Distrito Federal. A ideia era chamar a atenção da sociedade sobre o assunto. Essa lei não protege os manguezais. Eles passam a não ser mais é, área de proteção ambiental. Então, dessa forma, eles ficam sujeitos a, a qualquer forma de intervenção humana. Seu Antônio, pescador de Penedo, acredita que a população que vive na beira da praia e dos rios deveria ser consultada. É preciso que passasse por uma discussão, principalmente nas comunidades pesqueiras, nas comunidades dos índios, é, dos quirambola. O projeto de lei vai ser votado no dia 6 de março na Câmara dos Deputados. O importante nessa discussão toda é entender o que vai ser melhor para a sociedade como um todo daqui para frente. O mangue é um, é um santuário, é um berçário para a vida marinha. A gente acabar com esse berçário, a gente vai, vai cortar um ciclo de vida. 